இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது எய்ட்ஸ் இன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் எய்ட்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னா அக்கையட் இம்யூன் டிஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் அக்கையடுன்னா நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூன் அந்த இம்யூனிட்டி பவரை குறைக்கிற நோய் தான் இந்த எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸ் வந்து ஒரு வைரல் டிசீஸ் அந்த வைரஸ் வந்து ஹெச்ஐவி வைரஸ் ஹெச்ஐவின்னா ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸ்னு அர்த்தம் இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து நம்ம பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை அட்டாக் பண்ணுது ஸோ இம்யூன் சிஸ்டத்தை அட்டாக் பண்ணும்போது நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து குறையுது அப்புறமா அது என்ன வேலை செய்யணுமோ அதோட வேலை என்னன்னா நம்ம பாடிக்குள்ள ஏதாச்சும் ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கட்டும் பாக்டீரியா இருக்கட்டும் வைரஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் நம்ம பாடிக்குள்ள நுழையும் போது அதை ஃபைட் அவுட் பண்ணி வெளியில அனுப்பணும் அந்த வேலைய அதை செய்ய விடாம தடுக்குது இந்த எய்ட்ஸ் அதாவது ஹெச்ஐவி வைரஸ் ஹெச்ஐவி வைரஸ் அதாவது பாடிஸ் டிசீஸ் ஃபைட்டிங் மெக்கானிசத்தை அட்டாக் பண்றது தான் இந்த வைரஸ் ஹெச்ஐவி வைரஸ் இந்த அட்டாக் பண்றது எந்த பார்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா லிம்போசைட்ஸ் அதாவது டி ஃபோர் ஹெல்பர் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை போயிட்டு இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுது ஸோ அட்டாக் பண்ணுறதுனால இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து வேலை செய்யாம தடுக்கப்படுது தடுக்கப்படுறதுனால நிறைய நோய்கள் எந்தெல்லாம் ஈஸியா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னா எல்லா நோய்களும் வரும் இல்லையா ஸோ அது இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் எல்லாத்தையுமே வரத்துக்கு வழிவகுக்குது டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எச்ஐவி ஸோ எச்ஐவி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இன்ஃபெக்டட் பர்சனோட யூரின் டியர்ஸ் அதாவது கண்ணீர் சலைவா எச்சில் பிரெஸ்ட் மில்க் பால் அண்ட் வெஜைனல் செக்ரீஷன் இதன் மூலமா ஈஸியா இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ல இருந்து ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு பாஸ் ஆன் ஆகுது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ எச்ஐவி வந்து எதனால பாஸ் ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்மிட்டட் பார்த்தீங்கன்னா டச் நம்ம போய் தொடுறதுனாலேயோ இல்லை ஒரே பிளேட்ல சாப்பிட்றதுனாலேயோ இல்லை அவங்க யூஸ் பண்ண ட்ராஸ் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அட்டென்சல்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்றதுனாலேயும் வராது ஸோ ஒரே ஒரு மூலமா தான் பரவுது அதாவது பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் பிளட் கான்டாக்ட் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆர் பிளட் அந்த மாதிரி மூலமா பரவும் ஸோ ஹெச்ஐவி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஜென்ரலி பை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஜென்ரலா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் இன்ஃபெக்டட் பர்சனோட ஹெல்த்தி பர்சன் செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதனால ஏற்படும் அப்புறமா கண்டாமினேட்டட் நீடில்ஸ் அதாவது சிரஞ்ச் ஊசி மோஸ்ட்லி இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் அபியூஸ் ஆன ட்ரக் அபியூசர்ஸ் தான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் போட்டதை இன்னொருத்தர் திரும்பி போடுவாங்க அதனாலேயும் இந்த ஹெச்ஐவி பரலாம் பரவலாம் நெக்ஸ்ட் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்னா பிளட்டை வந்து ஏற்றுறாங்க இல்லையா இப்போ பிளட் ஏற்றுறாங்க இல்லையா டொனேட் பண்றாங்க இல்லையா சோ அத கரெக்டா இன்ஃபெக்டட் பிளட்ல இருந்து ஹெல்தி பர்சனுக்கு கொடுத்துட்டா எச்ஐவி பரவும் சோ அதனால நம்ம பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணும்போது செக் பண்ணிட்டு பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மதர்ல இருந்து சைல்டுக்கு அதாவது பிரெக்னன்ட் மதருக்கு வந்து ஹெச்ஐவி இருந்ததுன்னா அது சைல்டுக்கு பாஸ் ஆன் ஆகும் பாஸ் ஆன் ஆகும் எப்படின்னா பிளசண்டா வழியா சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எதது வழியா அதிகமா வந்து நம்மளுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் வந்து இந்த நீடில்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஐட்டம்ஸு நீடில்ஸு அதன் வழியா நான் ஸ்டெரைல் அதாவது கிளீன் பண்ணாமல் அப்படியே போட்டிங்கன்னா ஸ்டெரைல் அதாவது ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணாமல் போட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் இருக்கு குழந்தைக்கும் குழந்தைக்கும் அம்மா அம்மாவுக்கு இருந்ததுன்னா குழந்தைக்கு பாஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அம்மாவோட பால் குடிக்கிறதுனால பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறதுனாலே அந்த குழந்தைக்கு பாஸ் ஆன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் அதாவது பிளட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் பண்ணுறது டொனேஷன் பண்ணும்போது இன்ஃபெக்டட் பர்சன் பிளட்டை வந்து ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு போடும்போது அப்படியும் ஹெச்ஐவி பரவும் நெக்ஸ்ட் ஆர்கன் டொனேஷன் தட் இஸ் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்பிளான் கொடுக்குறாரு இல்லையா டொனோனார் அவருக்கு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் இருந்து நார்மலாக இருந்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டாலும் ஹெச்ஐவி வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து 
next one vandu that is unprotected sex condoms and the mari la use pannama sex sex vechikitta kandipa 80 percentage vandu hiv ipdi da paravudu appdin solranga so hiv vandu not transmitted inga pathina first avangaloda utensils food saapidradhanaleyo அந்த அட்டன்சல்ஸ் இந்த ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி குடிக்கிறதுனாலையும் பரவ போகுதுல்ல அதே மாதிரி கொசு இன்செக்ட் கடிச்சு இன்செக்ட் ஹெல்த்தி பர்சனை இன்ஃபெக்டட் பர்சனை கடிச்சுட்டு ஹெல்த்தி பர்சனை கடிச்சதுன்னா அதனால பரவாது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டச் தொடுறதுனாலேயோ கிஸ் பண்ணுறதுனாலேயோ பரவாது அவங்க ட்ரெஸ் இன்ஃபெக்டட் பர்சனோட ட்ரெஸ்ஸை நாம க போட்டாலும் பரவாது அதே மாதிரி சேம் டாய்லெட்ஸை யூஸ் பண்ணாலும் பரவாது So, symptoms and treatment of AIDS. Symptoms, if one person is infected, AIDS, HIV, then the infected person is not a good thing. That is the immunodeficient. That is the immunodeficient. Now, if the person has all diseases, that is viral infection, bacterial infection, protozoan, fungal, all the viral fever, viral fever, the typhoid, TB, அந்த மாதிரி எல்லா நோய்களுமே வரும் ஏன்னா அவங்களோட இம்யூனிட்டி அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லிம்ஃப் நோட் வந்து ஸ்வெல்லிங் ஆகும் வீக்கம் அடையும் நெறி கட்டிகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வீக்கம் அடையும் இதனால் பிரெயின் டேமேஜ் ஆகலாம் அதனால் மெமரி லாஸ் ஆகலாம் பசி எடுக்க லேக் ஆஃப் அப்பிடைட்டன்னா பசி எடுக்காது வெயிட் லாஸு வெயிட் குறைஞ்சிரும் ஃபீவர் வரும் டயேரியா கிரானிக்கா அதாவது தொடர்ந்து டயேரியா லூஸ் மோஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் காஃப் இருக்கும் இருமல் இருக்கும் லெத்தார்ஜினா லேசியாக இருக்கிற மாதிரி அதாவது ஃபீவர் இருந்தால் நம்ம பிரிஸ்காக வேலை செய்வோமா இல்லை இல்லை லேசியாக இருக்காது அப்புறம் பேரன்ஜாய்டாசஸ்னா த்ரோட்டில் வந்து புண்ணாயிட்ருக்கும் நாய்ஸியாக வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் அண்ட் ஹெட் ஏக் தலைவலி எப்போவுமே இதெல்லாம் இருக்கும் சரி இது இது பாருங்கள் இது வந்து சிம்டம்ஸ் ஆஃப் எய்ட்ஸ் வந்ததுன்னா செரிபிரல் அதாவது பிரெயின் எஃபெக்ட் ஆகும்னு சொன்னேன் இல்லையா மெனஞ்சைட்டிஸ்னா வைரல் ஃபீவர் பிரெயின் ஃபீவர்னு சொல்கிறீங்கன்னா அந்த அவுட்டர் கவரிங் பிரெயினோட மூணு லேயர் இருக்குது அவுட்டர் கவரிங் எஃபெக்ட் ஆகும் அண்ட் என்சஃபைலாட்டிஸ் வரும் கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டினாயிட்டிஸ் என்ற ஒரு நோய் வரும் அண்ட் ரெட்டினாயிட்டிஸ்னா லாஸ் ஆஃப் விஷன் ஓகே லங்ஸில் வந்து நிமோனியோசிஸ்டைஸ் நிமோனியா டிபி தட் இஸ் டியூபர் க்ளோசஸ் டியூமர் மல்டிபிள் ஆர்கன் ப்ராப்ளம் வரும் அண்ட் ஸ்கின்ல வந்து டியூமர்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைன் அல்லது ஸ்டொமக்ல வந்து ஈசோஃபகைட்டஸ் வரலாம் கிளிவிங் தட் இஸ் க்ரானிக் டிஸ் டயேரியா சொன்ன இல்லையா தொடர்ந்து டயேரியா லூஸ் மோஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் டியூமர்ஸும் வரலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெயின் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டயக்னாசிஸ் இப்போ ஒருத்தருக்கு எய்ட்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து வெஸ்டர்ன் பிளாட் டெஸ்ட் வெஸ்டர்ன் பிளாட்ன்றது வந்து கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் எம்சைன் லிங்க்டு இம்யூனோசார்பெண்ட் அசே டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கு அது எலிசா இஎல்ஐஎஸ்ஏ எலிசா டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த எலிசா டெஸ்ட்டை கரோனா கூட செய்கிறாங்க இப்போ கொரோனாலையும் செய்கிறாங்க கொரோனா டெஸ்ட்டுக்கும் அண்டு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ரெட்ரோ வைரல் ட்ரக்ஸ் அதை கொடுக்குறாங்க அதாவது ரெட்ரோ வைரஸ் தான் இந்த எய்ட்ஸோட ஃபேமிலி அதாவது இந்த ஹெச்ஐவி ஹெச்ஐவி இருக்கு இல்லையா அந்த வைரஸ் வந்து ரெட்ரோ வைரஸ் குரூப்பாக சேர்ந்தது அதனால் ஆன்டி ரெட்ரோ வைரல் ட்ரக்ஸை கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாடியில் இம்யூனிட்டியை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்காக இம்யூனோ ஸ்டிமியூலேட்டிவ் தெரப்பி நம்ம இம்யூனிட்டியை தூண்டுற ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க இதனால் ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சனோட லைஃப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் Prevention and control of AIDS. So, AIDS வராம தடுக்கிறதுக்கும் வந்த பிறகு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் வராம தடுக்கிறது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூர் வருமுன் காப்பதே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து இப்போ ஒரு ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் தடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இப்போ பிளட்டு பிளாங்க் பேங்க்ஸில் வந்து ஒருத்தர் பிளட்டு கொடுக்க வராங்கன்னா அவரோட பிளட்டை நம்ம செக் பண்ணணும் எப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபியூ ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை செக் பண்ணணும் அது வந்து ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் பிளட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து 
disposable needles da needles and syringes da hospitals la clinics la use pandranga endradha urudhi padutanam ensuring na urudhi padutanam advocating adavadhu safe sex irukka sex vechikanum adavadhu condoms andha mari use panni ottaroda contact sexual contact la irukanum adavadhu andha mari la irundha the hiv varadhu next awareness kudukanum nama creating awareness campaigning education people on a consequence of aids adanal dhan the tvs la ella nariya vandu propaganda pannanga aids awareness adukapra vandu sila சினிமாஸ் அதாவது படங்கள் சீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து பேஸ்ட் ஆன் த எய்ட்ஸை பற்றி கொடுத்தாங்க ஏன்னா அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுக்குறாங்க இதை இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க இப்படி பண்ணால் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் பின்னா பின்னாடி வரும் அதனால சேஃபாக இருங்க அஜாக்கிரதையாக இருக்காதீங்க அப்படின்னு நிறைய அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து நடத்தியிருக்கு அண்ட் ஈவன் அந்த ஸ்டேஜ் ஷோஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பர்சன்ஸ் வந்து ஹெச்ஐவி ஆர் எய்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறவங்கள நம்ம தனிமைப்படுத்த வேண்டாம் ஃபேமிலியும் சொசைட்டியும் ஏன்னா அவங்க வந்து பேசுறதுனாலேயோ இல்லை தும்புறதுனாலேயோ இல்லை காஃப் பண்ணுறதுனாலேயோ இந்த ஹெச்ஐவி பரவாது ஒருத்த வெறும் அந்த பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் மூலமாக தான் பரவுது ப்ளஸ் சிரஞ்சஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ண சிரஞ்சஸ்ஸையே இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணும்போது கரெக்டாக இன்ஃபெக்டட் பர்சனாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்ஃபெக்டட் பர்சன் இருந்தால் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு க்ராஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதை மாதிரி ப்ராப்பராக எல்லாம் பண்ணால் எய்ட்ஸை நம்ம தடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே இது இது அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் மோர் அதாவது சிரஞ்சஸ் இந்த பிளட் டொனேஷன் அதெல்லாம் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் அதாவது ப்ராப்பர் ப்ராப்பர் ரூல்ஸ் இரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோடு இதை செஞ்சால் எய்ட்ஸை தடுத்துடலாம் இது வந்து டிசம்பர் ஒன் வந்து எய்ட்ஸ் வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே கொண்டாடுறதுக்கு இது எய்ட்ஸோட சிம்பிள் அதாவது அதை நம்ம எரிகேட் பண்ணணுன்ற மாதிரி டாக்டர் சுனிதி சாலமன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எச்ஐவி ரிசல்ட்டையும் ட்ரீட்மெண்ட்டையும் இந்தியாவில் தொடங்கினாங்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க அவங்க வந்து வாலண்ட்ரியாக டெஸ்டிங் அண்ட் கவுன்சிலிங் கொடுத்தாங்க வாலண்ட்ரியாக எச்ஐவி டெஸ்ட்டையும் கவுன்சிலிங்கையும் கொடுத்தாங்க சென்டர் அப்புறமா எய்ட்ஸ் ரிசர்ச் குரூப் இன் சென்னையும் இருக்குது எயிட்டிஸில் இதிலருந்து இந்த குரூப் வேலை செஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அவங்களோட டீம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்டட் எவிடன்சஸ் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் இன் இந்தியா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேயே அவங்க வந்து நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க டாக்குமெண்ட்ஸுக்கு அண்ட் ஃபஸ்ட் இந்தியன் இந்தியன் எய்ட்ஸ் பேஷண்ட் இன் சென்னை ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் டு கெட் அண்ட் எய்ட்ஸ் வந்து சென்னையில் தான் இது க வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மெனி பீப்புள் ஆர் இக்னோரண்ட் அதாவது எய்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதும் அதை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணுறோம் வேண்டாம் அப்படின்ற ஒதுக்குறோம் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க டோன்ட் டை ஆஃப் இக்னோரசன்ஸ் அது வந்து த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை இது பண்ணுங்க அதுல இருந்து பாதுகாத்துக்கோங்க அதை இக்னோர் பண்ணாதீங்க இப்ப நம்மளோட கண்ட்ரில வந்து நாக்கோ நேஷனல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அதோட சிம்பிளா தான் நான் இதை காட்டினேன் உங்களுக்கு இதுதான் அதோட சிம்பிள் எய்ட்ஸோட அந்த சிம்பிள் நாக்கோ நாக்கோ நேஷனல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் அதர் என்ஜிஓஸ் வந்து நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷனும் இந்த எய்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமில் மூலமாக நிறைய பீப்புளுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க எய்ட்ஸை பற்றி அண்ட் வேர்ல்ஸ் எய்ட்ஸ் டே வந்து டிசம்பர் ஒன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக